ஹே ஹலோ ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்லு லூப்போட ஃபேமிலி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்லு ஸோ லூப்னால் உங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் ஸோ லூப்னாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே ரிப்பீட்டேஷன் கரெக்டுங்களா அப்போ ஃபார் அப்படின்னா ஃபார்னா இதுக்காக ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் இவங்களுக்காக அவங்களுக்காக இதுக்காக அப்படின்றது தான் தமிழ் அர்த்தம் அது ஸோ ரி லூப் அப்படின்றத ரிப்பீட்டடாக வர்றது அடுத்தடுத்து வர்றது ஸோ இதுக்காக அடுத்தடுத்து வர்றது அப்படின்ற அர்த்தம் கொடுக்குது அப்போ இந்த ஃபாரோட சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் டெம்பரவரி வேரியபிள் இன் இன் மெயின் வேரியபிள் இதுதான் அதோட ரூலாகவே இருக்கு அப்போ டெம்பரவரி வேரியபிள்னா என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன வேணுமோ அதை நீங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மெயின் வேரியபிள் என்ன இந்த ஃபார்னா என்ன ஃபார் லுக்கு எந்த கண்டிஷனும் வராதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த லைன்ல நீங்க ஃபார் லுக்கு எந்த கண்டிஷனும் கொடுக்க போறது இல்லை வேற என்ன மேம் பண்ண போறேன் இந்த ஃபார் லுக்கை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு புது கான்செப்ட் வந்து சொல்லி கொடுக்க போறேன் தட் இஸ் நத்திங் பட் லிஸ்ட் இந்த லிஸ்டோட அர்த்தம் என்னன்னா இந்த லிஸ்ட்னாலே இந்த மாதிரி நீங்க க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் இதுக்கு பேர் க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் இதுக்கு பேர் வந்து ஓப்பன் பிராக்கெட் சரிங்களா லிஸ்ட்டுன்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் தான் ஏன்னா இந்த லிஸ்ட்டுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி இந்த லிஸ்ட்னா என்னன்னா நீங்க ஒரு இன்புட் ஏஜ் ஒன் டூ த்ரீ யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குறீங்கல்ல இப்ப அதே இது உங்க கிட்ட ஒரு பத்து பேர்த்தோடது இருக்கு ஒரு அஞ்சு பேர்த்தோடது இருக்குன்னா இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஒன்பது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அஞ்சு பேர்த்தோட வயசு இருக்குன்னா அந்த அஞ்சு பேர்த்தோட வயசுன்னு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு லிஸ்ட்டு மாதிரி போட்டேன் நீங்க எப்படி நம்ம மளிகை ஜாமான் வாங்கறதுக்கு லிஸ்ட் போடுவோம் ஒன் பை ஒன் அந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு தான் இது அதோட அர்த்தமும் தான் இங்கேயும் உங்களுக்கு சேம் அர்த்தம் தான் சரிங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் எயிட்டி நைன்ன்ற மாதிரி போட்டாச்சு புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ இந்த மல்டிபிள் இன்புட்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றத நீங்க பாருங்க ஸோ இந்த சின்டாக்ஸ்ல இந்த மெயின் வேரியபிளா எனக்கு இங்க ஆக்ட் ஆக போறது என்னன்னா இது வந்து சின்டாக்ஸ் தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் அப்ப மெயின் வேரியபிள்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வர போறது இந்த லிஸ்ட் தான் ஸோ இந்த லிஸ்ட்ல வரக்கூடிய ஒவ்வொன்றையுமே நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா பிரிண்ட் பண்ண போறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அவுட் புட் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இங்க ஒண்ணு பாத்தீங்களா நேம் எரர் வருது எப்ப நம்மளுக்கு நேம் எரர் வரும் லிஸ்ட்ன்ற ஒண்ணு ஒண்ணு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கணும் இல்லைன்னா மெமரியிலேயே அது இல்லாம இருந்திருக்கணும் சோ லிஸ்டுக்கு லிஸ்ட்னா அதே ஸ்பெல்லிங் தான் இருக்கு ஆனா இது இன்னும் மெமரியில போய் உட்காரலன்ற போது என்ன பண்ணல நான் இங்க இதா எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணல இங்க எதுவுமே இல்ல பாரு கரெக்டுங்களா நான் இங்க இங்க செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் இங்க எதுவுமே இல்ல இன்னும் ரன் ஆகவே இல்ல நம்ம ரைட் அப்ப என்ன அர்த்தம் இன்னும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாதனால இந்த லிஸ்ட் போய் மெமரியில கிரியேட்டே ஆகலன்னு அர்த்தம் சோ லெட் மீ ரன் திஸ் ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க இங்க பாக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி நைன் இங்க என்ன நடந்திருக்கு நான் இங்க லிஸ்ட்ல கொடுத்துருந்தது எனக்கு ஒன் பை ஒன் லைன் லைனா அஞ்சு லைன்ல எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அப்ப இங்க என்னங்க நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் மேனுவல் ப்ராசஸ் பண்ணி பாத்திரலாமா இப்ப ஃபார் லுப் எப்படி ஓர்க் ஆகுதுன்னு பாத்திரலாமா ஃபார் லுப்ல இந்த ஃபார் இன்னும் சின்டாக்ஸ் இந்த நடுவுல வரக்கூடியது வந்து டெம்பரவரி வேரியபிள் இதுதான் மெயின் வேரியபிள் இந்த மெயின் வேரியபிள்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு எப்பயுமே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த வேரியபிள் அப்படின்னாலே இது போய் என்ன பண்ணுங்க மெமரியில போய் எங்க இருக்குன்னு சர்ச் பண்ணும் போய் சர்ச் பண்ணதுல இந்த இதை வந்து எடுத்துட்டு வந்துருச்சு இதை எடுத்துட்டு வந்ததுல உங்களுக்கு லிஸ்ட்ல டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி நைன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கு ஸோ டெம்பரவரி வேரியபிள்னு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ போய் அங்கே உட்காருங்க ஸோ டெம் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிரிண்ட் ஆயிடும் ஏன்னா லூப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல லூப்புனா ரிப்பீட்டட் இந்த ப்ராசஸ் எயிட்டி நைன் முடிகிற வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகுங்க இப்ப டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் இந்த டெம்பிள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போய் உட்காந்துரும் எப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போய் உட்காந்துரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிஸ
இதுல ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்களா இதுக்கு உங்களால தம்புல் சொல்ல முடியுமா உங்களாலே இதுக்கு தம்புல் சொல்ல முடியுமா மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் டுவெண்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி நைன் அப்படின்றது மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் மல்டிபிள் இன்புட்ஸா ஒரே ஒரு கண்டிஷனுக்கு நீங்க செக் பண்றீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜருக்கு நீங்க செக் பண்றீங்கன்னா அப்ப யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் அ ஃபார் லூப் சோ பிளீஸ் எழுதிக்கோங்க ஃபார் லூப் அப்படின்னா மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் ஒன் கண்டிஷன் ஒரு செட் ஆஃப் கண்டிஷன் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜருக்கு அந்த இன்புட்டை நீங்க லூப்ல கொடுக்குறீங்கன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா இப்ப இந்த கண்டிஷனை நான் வந்து ஃபார் லூப் கீழே கொடுக்குறேன் பாருங்க So for, இதை வந்து நான் ஏஜ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏஜ் இன் லிஸ்ட் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே தான் என்னோட ஒரிஜினல் ஏஜஸ் ஸோ அதுக்கு கீழே நான் என்ன பண்ண போறேன் இதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இதுக்கு கீழே இதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இன்னொன்று இதுல முக்கியமான விஷயம் இன்டென்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்டென்டேஷன்னா என்னன்னா இந்த என்டர் அமைக்கிட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் இங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு எரர் இவ்வளவு நாலு டேபு நாலு ஸ்பேஸ் தள்ளி ஒரு டேபு தள்ளி தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்டே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதுதான் கரெக்டான இது இல்லைன்னா உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் எரர் வந்து காமிக்கும் அதை நீங்க மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா வெரி குட் சோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து எப்படி நடக்கும்னு சொல்றீங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட் புட் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எனி ஐடியா சோ லிஸ்ட்ல நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்கு லிஸ்ட்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா 23, 45, 67, 34, 39. இது எல்லாமே இருக்கு கரெக்டுங்களா இது எல்லாமே இருக்கு இதுதான் வந்து இன்புட்டோட இது இப்போ லெட் மீ சேஞ்ச் தி கலர் சோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த லிஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும் இப்ப டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது ஏஜுக்கு போய் உட்காரும் ஒன்ஸ் ஏஜுக்கு போய் உட்கார்ந்த உடனே இந்த செட் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு அந்த ஒரு இன்புட் ஃபுல்லுமே செக் பண்ணிட்டு வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் எயிட்டினா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவா கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரிண்ட் ஆகும் அடல்ட்னு பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா இதெல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போய் உட்காரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆயிடும் ஃபால்ஸ் ஆயிடும் இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சிட்டிசன் ஸோ இங்க என்ன நடக்குது ஒரு இன்புட்டை எப்படி மல்டிபிள் இன்புட்ஸா ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜரோட நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த கண்டிஷன் முடியற வரைக்கும் லூப்ல போடுறீங்க ஸோ இதுதான் சிங் மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எப்படி இருக்கும் சிங்கிள் இன்புட்டை மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ்ல நீங்க செக் பண்ணிட்டு வந்தீங்க இப்ப புரிஞ்சுருந்தாங்களா சிங்கிள் இன்புட்டை மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்க செக் பண்ணிட்டு வந்தீங்க சோ ஃபார் லுக்னா மல்டிபிள் இன்புட்ஸ ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜருக்கு கொடுத்துட்டு வர்றது சோ இப்ப இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாக்கலாமா எப்படி நம்மளுக்கு ஆன்சர் வருதுன்னு பாக்கலாமா சோ நான் ரெண்டு இதுக்கு டிரைவ் பண்ண மாதிரி தான் அடல்ட் சிட்டிசன் சீனியர் சிட்டிசன் அடல்ட் அண்ட் சீனியர் சிட்டிசன் இஸ் இட் கிளியர் சோ இப்ப புரியுதுங்களா இப்ப எப்படி ஃபார் லுக் ஃபுல்லுமே நான் உள்ள கொண்டு வந்தேன்னு பாத்தீங்களா ஃபார் லுக் குள்ள இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம போட்டத சரிங்களா சோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் லேர்ன் இதுல வச்சு நீங்க எக்ஸசிவ் கோடிங் உங்க ப்ராஜெக்ட் எப்படி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போலாம் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சோ டோன்ட் வரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றதுதான் நெக்ஸ்ட் செஷனா இருக்க போகுது சோ அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லானது ஈஸியானது சோ அதை நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் தேங்க்யூ